ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இன் தமிழ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து ஃப்ரெட்ரிக் கிரஃபித் அதுக்கப்புறமா ஏவ்ரி மெக்லியார்ட் அண்ட் மெக்கார்த்தி இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ண டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அதை வந்து பார்க்காதவங்களுக்காக நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை போய் பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க அப்போ தான் வந்து அந்த உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூஷனாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆல்ஃப்ரெட் ஹெச்டி அண்ட் மாத்தா சேஸ் வந்து பண்ணின டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது பாக்டீரியோ ஃபாஜோட ஸ்ட்ரக்சர் பாக்டீரியோ ஃபாஜினாலே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் த வைரஸ் தட் இன்ஃபெக்ட் த பாக்டீரியா எதுக்காக வந்து வைரஸ் வந்து பாக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது டு யூஸ் த பாக்டீரியல் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் தேர் ஓன் ரீப்ரொடக்ஷன் அது வந்து அந்த பாக்டீரியா கிட்டேருந்து அந்த ரிசோர்ஸஸை எடுத்து ஓனாக ரெப் ரீப்ரொடியூஸ் அல்லது ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஹோஸ்ட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணுது சரியா இதே மாதிரி நிறைய பாக்டீரியா ஃபாஜஸ் வந்து இருக்குது அதை நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பாக்டீரியா ஃபாஜ் வந்து நம்ம படிக்கலாம் இப்போ வந்து சும்மா ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு அவுட்லைனுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஹெட்டு அந்த பாக்டீரியா ஃபாஜுக்கு ஒரு ஹெட்டு இருக்குது அந்த ஹெட்டுக்கு வந்து உள்ள தான் வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து இருக்குது இந்த ஹெட்டோட ஷேப்புன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இக்கசோ ஹெட்ரல் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த ஹெட்டை வந்து நம்ம இன்னொன்று கேப்சிடுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஹெட்டு வந்து முடிகிற இடத்துல இருக்கிறது வந்து காலர் அதாவது ஒரு நெக் போர்ஷன் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு லென்த்தான ஒரு போர்ஷன் இருக்குது அதை வந்து ஷீத்துன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஷீத் எங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா பேஸ் பிளேட்டில் வந்து போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது இந்த பேஸ் பிளேட்லேருந்து குட்டி குட்டியாக வந்து நீளமாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஸ்பைக்ஸு அந்த லென்த்தன் லாங்காக இருக்கிற அந்த ஃபைபர்ஸை வந்து டெயில் ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த ல டெயில் ஃபைபர்ஸ் வந்து அந்த ஹோஸ்ட்டோட போய் அட்டாக் அட்டாச் ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்பைக்ஸ் வந்து அந்த ஹோலை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பார்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏ தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை டிரான்ஸ்மிட்டே பண்ணாது அப்படிங்கிறத வந்து ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதுக்காக தான் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் யூஎஸ் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் ஆல்ஃப்ரட் ஹர்ஷி அண்ட் மாத்தா செஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எஸ்கரிஷியா கோலையை வந்து ஹோஸ்ட் பாக்டீரியாவும் ஒரு வைரஸை வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த பாக்டீரியா ஃபாஜ் வச்சு அவங்க ஸ்டடி பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த டயக்ராம் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் அந்த பிக் இமேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த புரோட்டீன் அந்த பாக்டீரியா ஃபாஜை சுற்றி ஒரு புரோட்டீன் கோட் இருக்குது உள்ளே வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்குது இது வந்து ஹோஸ்ட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணிடுச்சு அப்போ அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து உள்ள அந்த ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் ஆகுது கோர் வழியாக அதை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்குறோம் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது லைட்டிக் சைக்கிள் ஆஃப் பாக்டீரியா ஃபாஜ் பாக்டீரியா ஃபாஜ் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லைட் சைக்கிள் லைசிஸ் வந்து பண்ணோம் ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா லைட்டிக் சைக்கிள் இன்னொன்று வந்து லைசோஜெனிக் சைக்கிள் லைட்டிக் சைக்கிளில் வந்து பார்த்தோன்னா த ஃபாஜஸ் காஸ் த கம்ப்ளீட் லைசிஸ் ஆஃப் ஏ செல் வேர் இட் பிரேக்ஸ் ஓப்பன் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி டைஸ் ஆஃப்டர் ஃபாஜ் ரெப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இந்த பாக்டீரியா ஃபாஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த செல்லை வந்து லைஸ் பண்ணி பிரேக் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் வந்து வெளியே வரும் அது இந்த ஃபாஜ் எல்லாம் மல்டிப்ளை ஆகி வெளியே வரும்போது அந்த ஹோஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இறந்துடும் இதுதான் வந்து லைட்டிக் சைக்கிள் ஆனால் லைசோஜெனிக் சைக்கிளில் பார்த்தோன்னா இந்த ஃபாஜோட டிஎன்ஏ வந்து அந்த ஹோஸ்ட் பாக்டீரியாவோட அந்த ஜீனோமோட போய் சேர்ந்து எல்லாம் ஒரே சர்க்குலர் ஃபார்மில் வந்து ஒரு ரெப்ளிக்கா வந்து ஃபா க்ரியேட் பண்ணிடும் ஸோ அது வந்து ப்ரோஜெனிக்கு போகும்போது அந்த ஹோ ஃபாஜ் டிஎன்ஏவும் ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏவும் சேர்ந்து அப்படி மல்டிப்ளை ஆகிடும் ஸோ அந்த ஃபாஜ் ஜீனோம் வந்து ப்ரோஜெனி செல்ஸ்க்கு வந்து சப்சிக்வெண்ட்டாக வரக்கூடிய அந்த செல் டிவிஷன்ஸில் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிடும் இதுதான் லைட்டிக்கும் லைசோஜெனிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு இந்த இது வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து நான் வேறு வீடியோவில் வந்து போடுவேன் லைட்டிக் சைக்கிளும் லைசோஜெனிக் சைக்கிளும் இப்போ வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு அவுட்லைன் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ
அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கு ஒரு ரிசப்டார் சைட் வந்து ஹோஸ்டோட பாக்டீரியல் செல்லில் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் மூலமாக வந்து பாக்டீரியா ஃபாஜும் ஹோஸ்ட் செல்லும் அட்டாச் ஆகிடும் அதான் இதில் மெயின் காரணமே த ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த டெயில் ஆஃப் த ஃபாஜ் பைண்ட் டு எ ஸ்பெசிஃபிக் ரிசப்டர் ஆஃப் த பாக்டீரியல் செல் அப் அப்படி தான் வந்து அதை அட்டாச் ஆகும் அந்த ஃபாஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஹோஸ்ட் பாக்டீரியாவோட செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் ரிசப்டாஸோட பைண்ட் ஆகி அட்டாச் ஆகிடுச்சு இப்போ அட்டாச் ஆகிடுச்சு நம்ம அந்த பிங்கு கலரில் பார்க்குறது வந்து ஹோஸ்ட் பாக்டீரியல் செல்லோட ஜீனோம் அந்த ப்ளூ கலரில் வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து பாக்டீரியா ஃபாஜோட டிஎன்ஏ அதான் வந்து இந்த செகண்ட் பிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாஜ் டிஎன்ஏ ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏ வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து அதை அட்டாச் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து என்ன செய்யும் அந்த ஃபாஜ் வந்து இட் இன்ஜெக்ட்ஸ் இஸ் டிஎன்ஏ இன்டு த சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் த பாக்டீரியம் அந்த பாக்டீரியாவோட சைட்டோப்ளாசத்தில் அதோட டிஎன்ஏவை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்றோம் இப்போ வைரல் டிஎன்ஏ வந்து ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே என்டர் ஆகிடுச்சு இனி தேர்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பயோசிந்தசிஸ் பயோசிந்தசிஸ்னால் என்னது டிஎன்ஏ வந்து காப்பி ஆகுறது ப்ரோட்டீனும் காப்பி ஆகும் மல்டிப்ளை ஆகும் அதுதான் நம்ம இந்த இதில் பார்க்குறோம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபாஜ் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட்ஸ் அண்ட் ஃபாஜ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மேடு பட் டிஎன்ஏவும் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த கேப்சிடு அந்த டெயில் ஃபைபர்ஸ் அதுவும் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு இனி ஃபோர்த்து வந்து பார்த்தோன்னா மெச்சுரேஷன் மெச்சுரேஷன்னா என்னது ஒரு அசம்பிளி நியூ ஃபாஜ் எல்லாம் அசம்பிள் ஆகணும் இப்போ எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது அந்த கேப்சிடு தனியாக இருக்குது டிஎன்ஏ தனியாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அசம்பிள் ஆகணும் Uh, the capsids assembled from the capsid proteins and are stuffed with the DNA to make lots of new phage particles. Enna na in the capsids ellame vande uh, the capsid protein la vande apdiye ara capsid proteins ellame vande stuff aagum. Adile vande DNA um poi sendirukona. The capsid proteins oda DNA poi stuff aagi new phage vande create pannom. Adhaadu தனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்சிடும் டிஎன்ஏவும் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்துருது அதுதான் அசம்பிளி இப்போ வந்து எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு அசம்பிள் ஆயாச்சு மல்டிப்ளை ஆயாச்சு இனி வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் என்னது லைசிஸ் லைசிஸ்னால் என்னது செல் வந்து ரப்சர் ஆகணும் ரப்சர் ஆனால் தானே இது வெளியே வரும் ஸோ அப்படி ரப்சர் ஆகிறதுக்காக த ஃபாஜ் எக்ஸ்பிரஸஸ் ஜீன்ஸ் ஃபார் ப்ரோட்டீன்ஸ் தட் கிரியேட்ஸ் ஹோல் இன் த பிளாஸ்மா மெம்ரைன் அண்ட் த செல் வால் இந்த ஃபாஜ் என்ன பண்ணோம் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம் அப்போ அந்த ப்ரோட்டீனோட ரோல் என்னது அந்த பிளாஸ்மா மெம்ரைன்லேயும் செல் வால்லேயும் ஒரு ஹோலை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்போ ஓட்டை போட்டு வச்சிருச்சு ஓட்டை போட்டோடனே என்னாகும் அந்த அவுட் சைட் செல்லுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் அந்த மாதிரி பட்டதெல்லாம் உள்ளே வந்து லிக்விட் வந்து உள்ளே வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ ஃப்ளோ ஆகும்போது ஒரு பலூன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா வெளியே இருந்து நம்ம வந்து நிறைய தண்ணி வந்து உள்ளே வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த வாட்டரோட லெவல் வந்து கூடும்போது ஓவர் ஃபில் ஆகும்போது என்ன ஆகும் பேர்ஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் தான் இங்கேயும் நடக்கும் இப்போ உள்ளே வந்து வருது நிறைய வாட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி பட்டதெல்லாம் வர்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பலூன் மாதிரி அப்படியே ரப்சர் ஆகும் இப்படி தான் செல் வந்து லைசிஸ் ஆகும் செல் லைசிஸ் ஆகும்போது நியூ ஃபாஜஸ் எல்லாமே வந்து வெளியே போயிடும் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறது இந்த ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹெர்ஷி அண்ட் சேஸ் வந்து ரெண்டு பேட்சாக வைரஸ் வந்து லேபிள் பண்ணாங்க ஒன்று வந்து ரேடிய ஆக்டிவ் சல்ஃபரில் லேபிள் பண்ணாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேடிய ஆக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபரஸ் ரேடிய ஆக்டிவ் சல்ஃபரை வந்து எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்கிறாங்க ரேடிய ஆக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபரஸை வந்து பி தேர்ட்டி டூன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து லேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து இதை வந்து வளர வைக்கிறாங்க வளர வ என்னென்னா பைண்ட் ஆகணும் அந்த ஹோஸ்டோட போய் இது பைண்ட் ஆகணும் இந்த வைரஸும் ஹோஸ்டும் வந்து போய் பைண்ட் ஆனால் தான் அந்த ஃபாஜ் வந்து டிஎன்ஏ வந்து ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு டைம் வந்து கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து டிஎன்ஏ வந்து ஃபாஜ் டிஎன்ஏ வந்து ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி நல்ல அஜிட்டேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்போ பிளெண்டரில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வைரஸோட போ ப்ரோட்டீன் கோட்ஸ் எல்லாம் அட்டாச் ஆகி இருக்கிறது வந்து தனியாக வந்து செப்பரேட் ஆகிடுது அந்த ஹோஸ்ட் செல்லோட சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸ் கோட் வந்து தனியாக வந்து செப்பரேட் ஆகிடுது உள்ளே அந்த ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே டிஎன்ஏ வந்து இருக்குது ஸோ
அது நம்ம ஹை ஸ்பீடில் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு லேயராக வந்து செப்ரேட் ஆகும் ஒன்று வந்து நம்ம சூப்பர் நேட்டன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று பெல்லட்டுன்னு சொல்லுவோம் பெல்லட்டு வந்து செட்டில் ஆகும் பாட்டமில் அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த இன்ஃபெக்டட் பாக்டீரியா அந்த ஹோஸ்ட் செல் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே பாட்டமில் செப்ரேட் ஆகும் அந்த வைரஸ் கோட் வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால அது டாப்பில் வந்து செப்ரேட் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த ப்ரொசீஜரோட ஒரு பிரின்சிபல் தான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சல்ஃபர் வச்சு அவங்க மார்க் பண்ணும்போது ப்ரோட்டீனை தான் மார்க் பண்ணோம் டிஎன்ஏ வந்து மார்க் ஆகாது ஃபாஸ்வரச்சு ஃபாஸ்வரஸ் வச்சு மார்க் பண்ணும்போது டிஎன்ஏ மார்க் ஆகும் ப்ரோட்டீன் வந்து மார்க் ஆகாது இதுதான் அதோட பேசிக் பிரின்சிபல் நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வை சல்ஃபர் டியூப்பில் அந்த டியூப்பில் வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கிறது இல்லையா அதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டியூப் இருக்குது ஒன்று சல்ஃபர் ஒன்று ஃபாஸ்வரஸ் அந்த சல்ஃபரில் பார்க்கும்போது எல்லா வைரஸ் கோட்டும் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்கும் ஃபாஸ்வரஸ் டியூப்பை பார்க்கும்போது அந்த இன்ஃபெக்டட் பாக்டீரியா வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ கன்க்ளூஷன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா த பார்ட் ஆஃப் த வைரஸ் தட் குட் என்டர் பாக்டீரியா and direct them to produce more virus was the part that had incorporated phosphorus the dna the genetic material was dna and not the protein abdingranga adavadhu and the one part virus la nindu one part vandu ulla pogudhu illaya adhu dhaan vandu and the phosphorus oda poi incorporate aagudhu phosphorus oda vandu poi incorporate aana and the part na enadhu dna so dna dhaan genetic material protein illa abdingradha vandu avanga avanga experiment la kandupidichitaanga இதுதான் அந்த ஓவரால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தோன்னா தெரியும் பேட்ச் ஒன் பேட்ச் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் வந்து அந்த கண்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபரில் ஃபாஜஸை வந்து க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த வைரஸ் கோட்டு அந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்சிட் எல்லாம் பிங்க் கலரில் இருக்குது அதுதான் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்குது ஸோ ப்ரோட்டீன் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆகியிருக்கு டிஎன்ஏ வந்து ரெடியோ ஆக்டிவ் ஆகலை அடுத்து பிளெண்டர் வச்சு பண்ணுறாங்க பண்ணும்போது அந்த ஷெல் எல்லாமே எம்டி ஆகுது அந்த ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே டிஎன்ஏ வந்து இருக்குது இப்போ சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணுறாங்க சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல்லட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ இருக்குது ஹோஸ்ட் பாக்டீரியா இருக்குது ரேடியோ ஆக்டிவ் வந்து எதில் இருக்குது அந்த கேப்சிட்டில் இருக்குது ஸோ ப்ரோட்டீனில் ரேடியோ ஆக்டிவ் இருக்குது செகண்ட் பேட்சில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கோனிக்கு ஃப்ளாஸ்கில் ப்ளூ கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ஃபாஸ்ஃபரஸ் ரேடியோ ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே டிஎன்ஏ வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆகுது பிங் ப்ளூ கலரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் பிளெண்டரில் பண்ணும்போது அந்த ஷெல் ப்ரோட்டீன் ஷெல் வந்து ரிமூவ் ஆகுது டிஎன்ஏ வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஎன்ஏ வந்து ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இங்கே சென்ட்ரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரோட்டீன் கோட் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக இல்லை அந்த ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ தான் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்குது ஸோ இந்த இதுலேருந்து அவங்க வந்து டிஎன்ஏ தான் வந்து அந்த ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே என்டர் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பிக்சரை வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு கிளியராக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபரில் க்ரோ பண்ண அந்த இது செகண்ட் வந்து ஃபாஸ்ஃபரஸில் வந்து க்ரோ பண்ணது ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பாட்டம் போர்ஷன் வந்து பெல்லட்டில் வந்து நான் ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்குது ஸோ டிஎன்ஏ வந்து நான் ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்குங்க அந்த ப்ரோட்டீன் கோட் தான் வைரல் ப்ரோட்டீன் கோட்ஸ் தான் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்குது செகண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வைரல் ப்ரோட்டீன் கோட்ஸ் வந்து நான் ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்குது அந்த பாக்டீரியா வித் வைரல் டிஎன்ஏ வந்து என்ன ஆகுது ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து இதை தெளிவாக இன்னும் காமிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம சம்மரின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரீகால் பண்ணி பார்ப்போம் அங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொன்னாங்க ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிடு எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக கேரி அவுட் பண்ணி பேரண்டுக்கிட்டேருந்து ப்ரோஜெனிக்கு கொண்டு வருது அப்படிங்கிறாங்க அல்தோ போத் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் வேர் இனிஷியலி கன்சிடர்ட் அஸ் பாசிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ப்ரோட்டீன்ஸ் வேர் இனிஷியலி ஃபேவர்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரோட்டீன் தான் வந்து ஃபேவர் பண்ணுது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக
நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா தெரியும் இந்த டிஎன்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறதுக்காக த்ரீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்படி தானே ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரிஃபித் என்ன சொன்னார் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ப்ரின்சிபிள் தான் வந்து பேரண்டுக்கிட்ட வந்து ப்ரோஜனிக்கு போகுதுங்கிறாங்க அந்த இன்ஃபெக்ஷஸ் நிமோனியாவை வந்து நிமோனியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷஸ் நேச்சர் வந்து பே ஒரு ஒரு இதுக்கிட்ட வந்து அடுத்ததுக்கு போகுது அப்படின்னு அதை சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஏவரி மெக்லியார்ட் அண்ட் மெக்கார்த்தி அவங்க என்ன டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ப்ரின்சிபிள் வந்து டிஎன்ஏ தான் அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னாங்க தேர்ட் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்த ஹர்ஷி அண்ட் சேஸ் வந்து என் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து டிஎன்ஏ தான் ப்ரோட்டீன் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டி டூவில் இருந்தே டிஎன்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இன் போத் பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ பிளீஸ் டோன்ட் ஃபர்காட் டு சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் லைக் அண்ட் கிளிக் த பெல் பட்டன் If you have any more doubts, you can write your doubts in the comment section below. Thank you!